ഓം ശാന്തി ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തവർ ആരും തന്നെയില്ല എന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങളെ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏത് വിധത്തിൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആധാരത്തിലാണ് അത് നമുക്ക് അതികഠിനമായിട്ട് തോന്നുന്നതും സരളമായി തോന്നുന്നതും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു കാര്യമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യത്തിനെ നമ്മളങ്ങ് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്നാലുണ്ടല്ലോ അത് വലുതായി വലുതായി നമ്മളെ ആകെ അങ്ങ് തളർത്തിക്കളയും ക്ഷീണിപ്പിച്ച് കളയും നമ്മുടെ എല്ലാ എനർജിയും നഷ്ടമാവും ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ അതിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇത്ര ചെറിയ വെയിറ്റല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ആ ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ നമുക്ക് കൈ കുറച്ചൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും അതൊരു മണിക്കൂർ സമയം ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നാലോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് കൈ അങ്ങ് കടയാൻ തുടങ്ങും വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങും കൈ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ് പോവോ തളർന്നു പോവോ എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോവും അതാ ഗ്ലാസ്സിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാരം കൂടിയിട്ടാണോ അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അല്ല പക്ഷെ ആ ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളം നമ്മൾ എത്ര സമയം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഭാവം കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പവർഫുൾ ബ്രേക്ക് ഇതാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടതായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനഃശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായാൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായ ആ കാര്യത്തിൽ എന്താണോ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവാം അനിഷ്ടമാവാം അത് ശരിയല്ല ഇത് ശരിയാണെന്നുള്ള പറയേണ്ടതാവാം അത് പറയേണ്ട ഭാവത്തോടെ പറയേണ്ട ആളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മളോട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അതല്ലാതെ ആ കാര്യത്തെ പിന്നെയും പിന്നെയും എന്നാലും അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കഷ്ടം തന്നെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ ശു ആ വാക്ക് എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എൻ്റെ ചെവിയിൽ കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക പലരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ആ ശബ്ദം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കുക എൻ്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ മൂളി കേൾക്കുക അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം കുറേ സമയമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ടേ വീണ്ടും വീണ്ടും എൻ്റെ ചെവിയിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കാര്യം ശരിയാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയ മുറിവനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും അവരുടെ മനസ്സിൽ അത് മുഴങ്ങി മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയുമോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആകെ കൂടി ഒരു വാക്കേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ കാര്യമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ചേർത്ത് ഒരു ചെറിയ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം നടന്നിട്ടുള്ളൂ ആ കാര്യത്തെ എത്ര കൂടുതൽ സമയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേറ്റി നടക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും അതിൻ്റെ ഭാരം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയുള്ളൂ ആ ഭാരം കൂടി 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 പറഞ്ഞവർ പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് പോയി പക്ഷെ അത് ചിന്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ഭാരം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ക്ഷീണവും തളർച്ചയും വരുന്ന ആർക്കാണ് നമുക്ക് തന്നെയാണ് അഥവാ എൻ്റെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മൊമെൻസും പതുക്കെ പതുക്കെ വീക്കാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്ന ആർക്കാണ് നമുക്ക് തന്നെയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒക്കെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നഷ്ടമാവുന്ന ആർക്കാണ് നമ്മുടെ തന്നെയാണ് ഓർമ്മശക്തി കുറയുന്ന ആർക്കാണെന്ന് അറിയുമോ നമുക്ക് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു കാര്യത്തെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടങ്ങളിലെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കണം കഴിയുമെങ്കിൽ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം അതിനൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കൂ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആരോ ഒരാളെ എന്തോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒന്ന് കാണിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തോ ഒന്ന് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ സ്വയം നമ്മളെ നമുക്ക് തന്നെ ഇത്രയധികം നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ദശരഥൻ്റെ പത്നി സുമിത്ര എന്ന് പറയാൻ കാരണം ചർത്തം സ്വയം അവനവനോട് മിത്രത കാണിക്കുന്നവളാണ് സുമിത്ര ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുൾ എനർജിയിൽ ഒരു പവർഫുൾ ബ്രേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുൾ എനർജിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടുള്ളതായിരിക്കുന്ന സ്നേഹം നിങ്ങളോടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരു ആൾക്കാരും ഇല്ല പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്മാരെ നമ്മൾ കാണില്ല പക്ഷെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക ഇത് കൊണ്
ആ ഫയല് റിജക്റ്റ് ആവും അതിൻ്റെ ഫീലിംഗ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഇല്ലാതെയാവും അതോടെ ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഊർജവും എനർജിയും ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തവരാരുമില്ല എന്ത് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യം എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം ഇത് കളയാനുള്ളതാണ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ളതല്ല സ്വീകരിക്കാനുള്ളതല്ല എന്ന് എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ലോകത്ത് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കും പോലെ നല്ല സുമിത്രകളായിക്കൊണ്ട് അഥവാ നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ഓം ശാന്തി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ യൂട്യൂബ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സെർച്ച് ബാറിൽ ബി കെ സ്പേസ് ഷീബ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിൽ ബി കെ ഷീബ എന്ന ചാനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ വലതുവശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിവിടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കാനും വീഡിയോ കാണാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി